Hepiniz tanımak arkadaşlar bugün Enes Batur hakkında her şeyi kendimi komple her şeyimi ifşa alıyorum Her şeyim artık sizinle birlikte olacak yani benim hakkımda ne merak ediyorsanız bu videoda O zaman başlıyoruz hazır mısınız biraz hızlı olacağız 1998 9 Nisan'da Ankara'da doğdum Ankara'da 2-3 sene kaldıktan sonra ailemin tayiniyle Erzurum'a gittik Hatırladığım birkaç şey var Hilmi diye bir arkadaşım vardı Hilmi'nin babası benim bisikletimi tekerini sökmüştü ve herkes gülmüştü çok sinirlenmişti Üçüncüsü de çok soğuktu Okula kar yolları açarak gittiğimi hatırlıyorum Birinci sınıfta önüme geleni döverdim Babam beni hep gaza getiriyordu galiba milleti indir indir diye dövüyordum Sonra bir gün dövdüm Sonra dövdüğüm çocuğun annesi benim anneme söylemiş Sonra annem beni dövdü Sonra anladım ki kimseyi bir daha dövmemem gerekiyor Bu da böyle bir kötü anımdır Şuramda bir iz var şu an göremezsiniz küçük bir iz Küçükken ejderhacılık oynuyordum Böyle atlamıştım tellerin üstüne ve buramı çizmiştim bu kadar Erzurum'dan sonra ikinci sınıfta Antalya'ya geldik. Antalya'ya geldiğimizden beri Antalya'dayız yani. Hiçbir yere gitmedim başka. Oraya geldiğimden beri Antalya'dayım. İlkokulu Leyla Kahraman Sevim Ertuğrul isimli bir okulda okudum. Lise 3'e kadar Kepez Anadolu'ya geçtim. Lise 4'te de Fidan Temel Lisesi'ne geçtim. Şu anda Uluslararası Antalya Üniversitesi'nde bilgisayar mühendisliği okuyorum. <gülüyor> i̇şte geleceğim bilgisayar mühendisi. Dep! Hep ilkokul zamanlarında bahsedebileceğim çok az şey var. İlkokul zamanlarında çok fazla sivilcem vardı. Salaktım. Aşırı salaktım böyle. İnsanlar beni sevmezdi dışlarlardı. Bir an ilkokul zamanlarına gittim üzüldüm. Bir tane kız vardı ve ona aşıktım. Ve o kız beni kullanmaya çalışmıştı. Sonra o kızın beni kullandığını anlayıp başka kıza aşık olmuştum. Okul değiştirmişti. Bir tane kız bana sucuklu yumurtalı sivilce suratlı çocuk demişti. Bunun dışında hiç takdir alamadım. Evet hayatım boyunca hiç takdir alamadım. Her zaman her zaman 70-75 ortalamam hep 70 oluyordu. 75 oluyordu falan. Hep teşekkür alıyordum. Hiç takdir alamadım. Ne, ne, ne salak bir şey anlamadım. Teşekkür alacak kadar çalıştım yani. Orta seviyede çalıştım. Hep 70 hep 70 hep 70. Milletin notları düşüyordu. Benimki hep 70'ti. Herkes takdir alıyordu, ben 70 alıyordum. Lisede de bu değişmedi, lisede de hep 70 alıyordum. Ve ondan sonra liseye geçtim, kebez alın dolayı 9. sınıfta gene çok fazla sivilcem vardı, çok kötüydü yani. Hem şişmandım hem sivilceliydim. Filmlerde ilk ölen çocuktum ben, anladınız mı? Yani ilk ben ölüyordum her zaman. Bir sene boyunca yani 10. sınıfa kadar sivilce ilacı kullandım bir tane. Roakutan diye böyle, karaciğere mi ne zararlı bir ilaç kullandım. Bunun yanında yüze sürülen bir tane fondöten gibi bir sivilce ilacı vardı, onu kullandım. Ama fondöten gibi gözüküyordu, insanlar benimle dalga geçiyordu. <gülüyor> Artık dayanamıyorum. <gülüyor> Okulun dışlanmış, lanet olası. Geri zekalı çocuğu gibi hissediyordum 9. sınıfta. Çok kötü hisse okula gidesi gelmiyordu insanın. Dersler çalışması gelmiyordu ama gene 70 alıyordum yani. Tam 70'lik bir öğrenciydim. Hep teşekkür alıyordum. Hep teşekkür alıyordum. 10. sınıfta her şey biraz daha güzelleşmeye başlamıştı. Güzel arkadaşlar edinmiştim. Yavaş yavaş sivilcelerimden de kurtulmuş. Taş gibi bir çocuk olarak ortaya çıkmaya başlamıştım ve zayıflamıştım. 10. sınıf benim için dönüm noktasıydı. 10. sınıfta ismini vermek istemediğim baş harfi B olan bir tane kızdan hoşlanmıştım. Kıza yürümüştüm, yürümüştüm, yürümüştüm, yürümüştüm. Tam sevgili olacaktık. Kız beni terk etmişti. O değil de geçenlerde bana bu B isimli kız yazdı. Ben de hiç takmadım. Cevap bile vermedim. Görüldü attım. Şimdi yağları girdi. Her neyse. Bir de ilkokulda bir tane hocamız vardı. İsmin baş harfi D'ydi. Sen mi kimse hocasıydı? Senden bir bok olmaz demişti bana. O da buradan sevgilerimi yorluyorum. <Gülüyor> YouTube'a 9. sınıfın yazında başlamıştım. Yani 10. sınıftaki bu olaylar yaşanırken ben YouTube'a yavaştan yavaştan devam ediyordum. Ama benim zamanlarımda videoyum vardı. E, Fare Düşmanı diye bir kanal vardı. Yeşil Değil Maceraları vardı. Jahreyn vardı. O kanalları izleyip takip ediyordum. Ama en çok izlediğim, en çok takip ettiğim kanal PewDiePie'dı o zamanlar. Benim YouTube'a başlama sebebim de PewDiePie'nin videolarını ilk YouTube'a girişimde görmemdi. Ondan sonra hayatım değişmeye başlamıştı. YouTube'a devam Devam ettim, devam ettim, devam ettim. 11. sınıfa geçtim. 11. sınıfta bir sevgilim oldu. Ondan ayrıldım. 11. sınıfın sonunda. Onun dışında başıma 11. sınıfta gelen egzantrik kötü olay var mı? 
Yok. Sonra 12 yıl sınıfa geçtim. Final temel lisesine geçmiştim. Çünkü orada bir sevgilim oldu. Hala da sevgilim. Onunla asansörde karşılaşmıştık. Bizim asansöre 16 kişi binmiştik. Ve asansör kalmıştı 16 kişi bindiği için. O da o asansördeydi 16 kişinin içinde. Ondan sonra Instagram'dan bana mesaj attı. Evet ilk mesajı o attı. Ondan sonra konuşmaya devam ettik ve onunla hala sevgiliyiz. Onun dışında 11, 12. sınıfta ve tabii ki bu zamanlar video çekmeye hala devam ediyorum. Hala devam ediyorum. Video, video, video. 12. sınıfa sonuna kadar sevgili işleri, arkadaş işleri, YouTube işleri ve de üniversite işleri yaptım. Buradaki olaya dikkat edin. Önüme iki tane seçenek çıktı. Ya üniversite sınavına çok iyi çalışıp güzel bir yeri tutturmaya çalışacaktım. Veya YouTube'a yönelip YouTube kariyerimi yani gerçekten sevdiğim işi yapmaya devam edecektim. Benim iki seçeneğim buydu. Ve ben tabii ki YouTube'u seçtim. En mantıklı en doğru gözüken şey buydu. Ve YouTube'u seçmiş olsam bile kötü bir üniversiteye gitmiyorum. Bilgisayar mühendisliğini iyi bir üniversitede iyi bir şekilde okuyorum. Yani benim için YouTube'u seçmek en iyi seçim oldu diyebilirim. Ve şu anda hazırlık okuyorum. Yani İngilizce öğreniyorum. I'm learning English this year. 2-3 ay boyunca öğrendiğim şey buydu. Neyse dalga geçiyorum. Zamanda yaşadığım şeyleri kısaca özetledim size. Aile bireylerimden bahsedeyim. Babamın adı Fatih annemin adı Arzu. Ee, annem hemşire babam polis. İki tane kardeşim var. Bir tanesi Elispera bir tanesi Toygu. Elispera iki buçuk sene önce doğdu. Yani iki buçuk yaşında. Şu anda yedinci sınıfa gidiyor. Bir dahaki sene Teo'ya girecek. Onu da çok severim. Canımın içi bir kardeşimdir. Şimdi şimdi Arkadaş çevrem ve benim kişisel düşüncelerime gireceğiz. Temizliğim. Küçükken hiç temizliğime dikkat etmezdim. Sanırım sivilcelerim bu yüzden çıkıyordu. Ama lisede temizliğime çok önem vermeye başladım ve her sabah mutlaka duş alırım. Temizliğinize önem verin. Temiz insanlar olun. Elinizi yüzünüzü yıkayın. Bir dişinizi fırçalayın yani. Bok gibi dolaşmayın etrafta. En sevdiğim yemek kabak dolması. Makarna yerim. Hamburger yerim. Et yerim. Pirzola yerim. Pizza ve lahmacun yemem. Çünkü küçükken Toygu çok seviyor diye hep pizza alırlardı. Ben de artık midem bulandı pizzadan. Pizzayı 10 yıl yemesem bile pizzanın tadını hatırlıyorum. Ispanak yemiyorum. Barbun yemiyorum. Sebzelerin çoğunu yemiyorum ama yemeye çalışıyorum mesela brokoli son zamanlarda yemeye çalışıyorum ve ben yılda sadece bir veya en fazla iki kere hasta olurum bunu da her yemekten karıştırarak yemeye çalıştığım için olabilir çünkü ayrı bir tat veriyor Ratatouille ismi filmi izledikten sonra buna kapıldım ve çok güzel bir yemek zevkim oluştu izleyebilirsiniz şimdi para konusuna gelelim youtube'dan belirli bir para kazanıyorum bunun hakkında YouTube'da bununla ilgili çok videolar var. Ama ben şu ana kadar kazandığım paranın %80'ini aileme verdim. Çünkü ailemin e, borçları vardı ve bu borçları kapatmak için yardım ettim onlara ve ailemin borçlarını kapattım. Bunun dışında kazandığım parayla mikrofon, ekipman, onun gibi YouTube kanalımı geliştirecek şeyleri harcadım. Ve bu para harcama konusunda en iyi yönümde ben lüks düşkünü bir insan değilim. Yani ihtiyacım olan şeyi yaparım. İhtiyacım olmayan şeyi yapmam. Ve ihtiyacı olan insanlara, beni para kaynağı olarak kullanmak istemeyen insanlara elimden gelen en iyi şekilde yardımı yaparım. Para konusunda tutumlu bir insanım. Yani param varsa harcamam, biriktiririm bunu. Bunu küçükken de yapardım. Bana babam haftalık 20 lira verirdi. Ben bu paranın her hafta 10 lirasını biriktirirdim. Yani para biriktirmek güzel bir alışkanlık. Bunu edinin ki gelecekte sağlıklı para harcama alışkanlığınız olsun. Hayatta en nefret ettiğim şey... Yalan söyleyen insandır. Evet en nefret ettiğim şey yalan söyleyen insandır ve haksızlığa uğramak. Haksızlığa uğradığım zaman bundan nefret ederim ve en iyi şekilde hakkımı savunmaya çalışırım. En nefret ettiğim şey bu. Haksızlık ve yalan söyleyen insanlar. Bana bir insan yalan söylüyorsa ve yalan söylemeye devam ediyorsa o insan benim için bitmiştir. Bu kadar. Hayatta en önemli olan şeylerden biri dürüstlüğünüz. Bunu kaybetmeyin. Sigara içmiyorum bildiğiniz gibi. Küçüklüğümden beri babamın polis olması da bunda büyük bir etkili. Sigara içmiyorum. Hiç merak etmiyorum. Hiç umurumda bile değil. Alkol tüfek tüketmiyorum. Alkol içmiyorum. Sevmiyorum yani. Ki alışkanlığım da yok. Gece kulüplerine gitmektir. Kalabalık yerlerde kafayı bulup dans etmektir falan. Hiç öyle alışkanlıklarım yok. Hiç de özenmiyorum. Böyle şeylere ihtiyaç duymuyorum. Ben böyle bir insanım. Yani arkadaşlarımla çıkayım, geceleyin, iki tane bira çakayım. o denize karşı kızlarımızlar. Yok öyle bir insan değilim. Öyle şeyler yapmayı sevmiyorum. Evet Antalya'da yaşıyorum bildiğiniz gibi ve denizi sevmiyorum. Neredeyse iki senedir veya üç senedir doğru düzgün denize veya havuza girmiyorum. Giriyorsam da arkadaşlarımın zoruyla böyle zar zor giriyorum. Bilmiyorum hoşuma gitmiyor denizde yüzmektir falandır filandır. Hiç hoşuma giden şeyler değil. 
Vücudumun yapısına çok takıyorum. Mesela şu aralar kilo aldım. Ve bundan hiç hoşnut değilim. Kilo vermeye çalışıyorum. Baya kilo aldım. 2 sene önce falan 10. sınıfta 65 kiloydum. 63 kiloydum veya. Şimdi 80 kiloya çıktım. Şu tipe bakarsanız ne kadar zayıf olduğumu görürsünüz. Şu kemiğe de bakarsanız. Şişman olmak ve kıllı bir insan olmak benim hiç hoşuma gitmeyen şeyler evet. Türk erkeği olduğum için ve genlerim böyle olduğu için kıllı bir insanım. Türklerin %90'ı zaten kıllı. Bu, bu benim hoşuma gitmiyor yani. Kıllı bir insan olmak benim hoşuma gitmiyor. O yüzden mümkün olduğumca kıllarımı almaya dikkat ediyorum. Bu biraz midenizi bulandırmış olabilir ama her Türk ergenin yaptığı şeyler bunlar. Oynamayı sevdiğim oyun türleri çok daha farklı. Mesela kart oyunlarını oynamayı çok severim. Yu-Gi-Oh olsun, Hearthstone olsun böyle oyunları oynamayı çok severim. Strateji oyunları oynamayı çok severim. Middle Earth olsun, Rise of Nation olsun, Starcraft olsun ne bileyim öyle oyunları oynamayı çok severim. Oyunları oynamak sizin için de çok faydalı. Size de öneriyorum. Size izlediğim, videosunu izlediğim Türk Yabancı youtuberlarda en çok izlediğim kişi PewDiePie Onun dışında diğer yabancı youtuberların videolarını pek izlemiyorum Sadece gözden geçiriyorum Youtube Türkiye'de arkadaşlarımın videolarını izliyorum Bunları biliyorsunuz zaten Ama onun dışında bilmediğiniz isimlerden söyleyeyim Mesela Twitch'te izlemeyi sevdiğim kişi Jahreyn Ondan sonra bazen Levo'yu izliyorum Yok be oğlumu Güneş'i izliyorum Mustafa'yı izliyorum Linus'ta Afro'yu izliyorum Bazen Oyun Bros'u izliyorum şu an hepsini hatırlayamıyorum ama Twitch'te de yani baya bir Twitch'i takip ediyorum sizin bilmediğiniz. Benim hoşuma gidiyor o tarz Twitch'çiler. Hedeflerim, ideallerim konusuna gelirsek mükemmeliyetçi bir insanım. Yani yaptığım şeyde en iyi olmaya çalışırım. Yani elimden gelen en iyisini yapmaya bu da çok iyi sonuçlar doğurabilir. Siz de bunu yapmaya çalışın. İdeallerinizi, hedeflerinizi her zaman yüksek tutun. Siz istediğiniz kadar Varsınız. Uzun zamandır yanımda olan en iyi arkadaşlarımı sayarsak Taylan, İsmet, Muhammed, Mervan, Baturay Baturay'la 4 seneden fazla süredir arkadaşız ve Baturay'la e, Skype üzerinden tanıştık Skype üzerinden internetten tanıştık ve ben Baturay'ın 1.5 sene neredeyse yüzünü görmedim Siyaset ve benzeri düşüncelerimi sosyal medyada kesinlikle belirtmiyorum Bunlar insanın içinde yaşaması gereken şeyler ve bunları paylaşmaktan çekiniyorum Aldığım ürünlerde markaya kesinlikle önem vermem. Önemli olan benim için rahatlığıdır. Ve dış görünüşe de önem vermem genelde. Yani benim için en önemli şey rahatlıktır. Mesela bu koltuğu almamın tek sebebi son derece rahat olması. Markası ve benzeri şeyleri değil. Youtube'a başladığım boy süre boyunca 2 sene boyunca 15 liralık mouse ve 50 liralık klavye kullanmıştım veya 30 liralık hatırlamıyorum. Çünkü ihtiyacım yoktu, gerek yoktu. Ben rahattım o klavye ve mouse'la benim için hiçbir sorun yoktu. Bence en önemli şey bir insanın bir şey kullanırken rahatlığı. Markanın önemi yok veya verdiğiniz paranın bir önemi yok. Sizin için uygunsa fazlasına gerek yok. Böyle hayatınızda böyle şekillendirirseniz çok daha rahat edersiniz. Aç gözlü olmazsınız, bencil olmazsınız. Ben özgür düşünceye çok önem veririm yani. Özgürce kendi istediklerini söylemek çok önemli bir şey. Fakat başkasının haklarını ihlal etmeden yani birinin benim hakkımda konuşması, kötü yorum yapması ben istemedikten sonra çok yanlış bir şey bana göre. Eleştiri yapmak güzel bir şey ama eleştiri yaparken patır putur gömmek çok ayrı bir şey. Tarihleri hep unuturum. Mesela sevgilimi doğum gününü hatırlamıyorum. Annemin doğum gününü hatırlamıyorum. Babamın doğum gününü hatırlamıyorum. Kimsenin doğum gününü hatırlamıyorum. Evet bu kötü bir şey. Evet böyle olmayın. Ama mutlaka onların doğum gününü yaklaşmadan önce aklıma bir şekilde ge geliyor. Bilmiyorum. Nasıl geldiğini bilmiyorum. Ama mutlaka onların doğum gününü yaklaşmadan önce hatırlıyorum. Lades'i çok iyi oynarım. Yani Lades'te asla ama asla kaybetmem. O kadar da iddialıyım. Şu anda bütün youtuberları Lades'te tek tek yendim. Orkun'u iki kere, Ruhi iki kere, Murat'ı üç kere, Batura'yı iki kere, Mervan'ı iki kere. Yani herkesi Lades'te yendim. Çok ilginç bir şey bu. Bunun dışında çok safım. İnsanlara karşı iyi niyetli, iyi gözle bakıyorum. Yeni tanıştığım insanlara iyi bir insan gözüyle bakıyorum. Yani kötü bir şey yapamaz gözüyle bakıyorum ki bu kötü bir şey. Bu gelecekte zamanla kazanılan bir alışkanlık ama ben insanlara daha çok iyi bakan bir insanım. Tabi zamanla nasıl insanlar olduğunu öğrenene kadar ama ilk bakış açım her zaman insanlara karşı iyi, güler, süratli bir yaklaşım oluyor. Sevgilime çok önem veririm. Yani her şeyden, neredeyse her şeyden çok sevgilime önem veririm ama bu verdiğim önemi pek gösteremem. Yani romantik diller yapma konusunda falan pek beceremiyorum. Çikolatayı sevmiyorum ama kaliteli çikolatayı çok seviyorum. 
Bu çok ince bir çizgi. Küçük alan bir tane böyle. Benim babam Adanalı. Ben Ankaralıyım. Babam Adanalı olduğu için benim de acıyı çok yemem gerektiği söyleniyor. Yani acıyı sevmem gerektiği söyleniyor ama ben en küçük acıdan bile nefret ediyorum. Bütün yemeğin tadını kaçırıyor benim için küçük bir acı. Bilmiyorum neden. Acıyı sevmiyorum. Ama onun dışında şalgamı çok seviyorum. Acısız şalgam tabii ki. Şalgama bayılırım. Hayatımda pek önemi olmayan insanların bana karşı bakış açıları, beni aşağılamaları, bana... Kötü yorum yapmaları benim bir gram bile umurumda değil. Yani tanımadığım bir insanın bana küfretmesi benim gram umurumda değil. Bu umursamazlık gibi de bakılabilir. Çok fazla kötü yorum yapan oluyor ve ben bunların hepsini takarsam psikolojik açıdan çok çöküntüye girerim. Çorapla uyuyorum. Evet ben çorapla uyuyorum. Yani bu bir hobi değil. Çıplak ayakla da uyuyabiliyorum ama benim için fark etmiyor çorapla uyumuş olmak veya çorapsız uyumuş olmak. Fark eden bir şey yok benim için. Bir insanın arkasından bir şey söylüyorsam mutlaka o insanın gider yüzüne de bunu söylerim. Yani insanlara karşı iki yüzlü bir insan değilim. Arkasından kötü bir şey söylüyorsam gider o insanın yüzüne de kötü bir şey söylerim. Mutlaka bunu yaparım. Ve bir insan benim arkamdan kötü bir şey söylediğini duyarsam aldırış etmem. O insanın nasıl bir insan olduğunu bilirim ve ona karşı normal davranırım. Bu sizin de hayatınızda çok işe yarayabilir. Eğer siz biri sizin arkanızdan konuştuğunu öğrenirseniz gidip ona saldırmayın. Bunu bilin ona göre davranın. Ben vurdum duymaz bir insanım. Yani biri benimle ne kadar kavga etmek isterse istesin. Ben eğer kavga etmek istemiyorsam etmem. Vurdum duymazdım bu konuda. Yatmayı, uyumayı çok severim böyle. Bir yere yatıp böyle bir şeyler izlemeyi, Twitch'ten atıyorum veya bir film izlemeyi böyle. Sabahları böyle yataktan çıkmamayı çok severim. Çok Hatta yağmurlu günlerde çok güzel oluyor. Bu beni bazen çok üşengeç yapabiliyor ama onun dışında çok ta planlı bir insanım. Yani bir plan yapıyorsam o planı mutlaka uyumaya sonuna kadar gerçekleştirmeye çalışırım. Eğer uyamadıysam farklı bir plan, organizasyon yaparım kesinlikle uyarım. Ve ben çok üzüldüğüm zamanlar, moralim bozuk olduğu zamanlar oyun oynarım. Oyun oynamak beni kötü düşüncelerden, saçma sapan şeylerden uzaklaştırır ve rahatlamamı sağlar. Oyun oynamak bu yüzden benim için çok önemli. Bana değer veren insana çok fazla değer veririm. Bana bir gelen insana ben 10 giderim. Yani bu da çok iyi bir şey. Mesela beni o kadar seviyorsunuz, destekliyorsunuz ve ben sizi sizin beni sevdiğinizden daha çok seviyorum. Ve bu aramızdaki Nedenegi ailesi ilişkisini çok iyi şekilde yansıtıyor. Ben video atmadığım zaman vicdan azabı çekiyorum ve üzülüyorum. Bu da size olan sevgimden dolayı. Para benim için önemli bir şey değil. Eğer paracı bir insan olsaydım, çok fazla para kazanmak isteseydim, kanalımda sürekli reklam videoları görürdüm. Deli gibi video atardım. Deli gibi video, istemediğim videolar ve sadece reklam üzerinde bir kanal olurdu. Fazla para kazanırdım ama mutlu olmazdım. O yüzden böyle şeyler yapmıyorum. 5 lira varsa, 5 lira benim ihtiyaçlarıma yetiyorsa ve... İstediğim şeyler 5 lira içindeyse ben bir 5 lira daha istemem. O 5 lira bana yeter. Böyle bir insanım. İzlediğim dizilere gelirsek Sherlock Holmes'u izledim. Breaking Bad'i izledim. Prison 1'i izledim. Game of Thrones'u izlemedim. Bilmiyorum. İzleyebilirim. Bilmiyorum. Emin değilim. The Hundred'ı izledim. Çok güzel bir dizi. The Hundred. The 100 yani. Onu mutlaka izleyin. Öneriyorum şiddetle. Marvel'ı çok aşırı seviyorum. Yani Marvel, süper kahramanlar falan, bilim kurgu filmleri çok hoşuma gidiyor. Marvel'ın hastasıyım. Son olarak egoist bir insan değilim. Tanıştığım insanlar bana sürekli bunu söylediği için ben size bunu söylüyorum. Belki egoist bir insan olmadığımı söyleyerek evokasyonmuş gibi gözükebilirim ama egoist bir insan olmadığımı düşünüyorum. Yani tanıştığım insanlar sürekli bana bunu söylüyor. Çünkü insanları onlardan üstünmüş gibi görmüyorum. Yani okulda tanıştığım insanlara veya sokakta gördüğüm fotoğraf çekilmek isteyenler veya normal arkadaşlarıma 2.5 milyon 2 milyon 700 bin aboneli bir insanla konuşuyormuşsunuz fanları olan bir insanla konuşuyormuşsunuz muamelesi yapmıyorum normal Enes Botur gibi Enes Botur normal bir insan muamelesi yapıyorum yani normal bir şekilde konuşuyorum asla ev kasmıyorum ve çok önemli bir şey bu insanın kendini Başka insanlardan üstün görmemesi çok önemli bir şey. Egoist olmak çok kötü bir şeydir unutmayın. Neyse umarım videoyu beğenmişsinizdir. Size benim hakkımda çok bilgi verdim. Ta beni tanımayan insanlara, kanalımıza yeni gelen bu videoyu ilk defa izleyen insanlara beni tanımaları için fırsat verdim. Bu söylediklerimden dışında unuttuğum bir şey olursa yorumlara sormayı unutmayın. Onları da yorumlardan cevaplamaya çalışacağım. Sizi çok seviyorum. Siz en iyisiniz neyle gelsin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay. Görüşürüz. Bay bay. Arabayı özel olarak yukarı çıkarttılar lan. Çok iyi değil mi? Evet. Ben bu arabayı niye buraya koydum ya? Neyse dur. Ben nasıl çıkacağım garajdan? Garajımız var. İçine 
Arama alacak paramız yok. Bu da bizim asistan bak. Tima bak lanet olsun. Güzel bir asistan bile alamamışız ya. Selam Angelina. 